কেটে গেছে ফোনির বিপদ গভীর নিম্নচাপ হয়ে ঝরাচ্ছে বৃষ্টি সমুদ্র বন্দরে কমেছে সতর্কতা কাল স্বাভাবিক হতে পারে আবহাওয়া ফোনির ছবলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যন্ত আঠারো জনের প্রাণহানি উপকূলীয় এলাকায় চার শতাধিক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত এবং ফোনির আঘাতে ভারতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঝড়ে আট জনের প্রাণহানি আহত দেড় শতাধিক বিপর্যস্ত জনজীবন স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজে আপনাদের সাথে আছে শারমিন রুমি এবং একই সাথে আছে মিত্রি নাফার হানা এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে ঘূর্ণিঝড় ফোনির বিপদ কেটে গেছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডক্টর মোহাম্মদ এনামুর রহমান দুপুরে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি এ সময় ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে কোনো সমস্যা হবে না বলেও জানান ডক্টর মোহাম্মদ এনামুর রহমান সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডক্টর নজিবুর রহমান ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব শফিউল আলম উপস্থিত ছিলেন এতে ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানির ঘটনায় শোক জানান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী আশ্রয় কেন্দ্রে না যাওয়াতেই এই প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে বলে জানান তিনি নিহতদের প্রত্যেককে পরিবারের জন্য বিশ হাজার টাকা করে পাঠানো হয়েছে বলেও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে ক্ষয়ক্ষতির খবর শুনেছি একটু আগে আপনার আমাদের সচিব মহোদয় বলেছেন যে চারজন হতাহত হয়েছে দুইজন হলো ঘর ধসে পড়ে আর দুইজন হলো গাছ চাপা পড়ে এটা এত বড় ঘটনা চারজন মারা গেছে আমরা তাদের আত্মার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমরা শোক প্রকাশ করছি শোক প্রকাশ করছি এবং তাদের পরিবার যেন সেই শোক কাটিয়ে উঠতে পারে মহান আল্লাহ সুবাহ কাছে প্রার্থনা ঘূর্ণিঝড় ফোনি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে বিপদের আশঙ্কা কেটে যাওয়ায় দেশের সমুদ্র বন্দরগুলোকে তিন নম্বর স্থানীয় সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে রোববার বিকেল নাগাদ আবহাওয়া স্বাভাবিক হতে পারে এরই মধ্যে নিজ বাড়িতে ফিরতে শুরু করেছেন আশ্রয় কেন্দ্রে থাকা প্রায় সাড়ে ষোলো লাখ মানুষ এর আগে ভোরে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল অতিক্রম করে প্রবল ঘূর্ণিঝড় ফোনি আর উত্তর দিকে চলে গিয়ে সকাল নয়টার দিকে রাজবাড়ি জেলা ও আশপাশের অঞ্চলে অবস্থান নেয় এরপর আরও দুর্বল হয়ে গভীর নিম্নচাপের রূপ নেয় ঝড়টি তবে এর প্রভাবে বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে এদিকে সারা দেশে বন্ধ থাকা নৌ চলাচল আগামীকাল সকাল থেকে চালু হবার কথা রয়েছে দেশের মধ্যাঞ্চলের স্থলভাগে অবস্থান করছে এটি অবস্থান করার কারণে সারা দেশে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া পাঁচ তারিখ বিকাল পর্যন্ত থাকবে পাঁচ তারিখ বিকালের পরে আবহাওয়া ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করবে ফোনির আঘাতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি না হওয়ায় মহান আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া আদায় করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘূর্ণিঝড় ফোনি দুর্বল হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার পর লন্ডনে সফররত প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ জানান সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের দেশের অভ্যন্তরে যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী এছাড়া ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের নির্দেশও দিয়েছেন তিনি এর আগে ফোনির আঘাতে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সরকার ব্যাপক প্রস্তুতি নেয় ঘূর্ণিঝড় ফোনি আঘাত পরবর্তী পরিস্থিতি জানতে এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি যুক্ত হব ভোলায় সহকর্মী মোহাম্মদ অনেকের সাথে অনেক নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন তো ফোনি অতিক্রম করার পর এখন ভোলার কি অবস্থা আর তার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস জানতে চাচ্ছি যে যারা আশ্রয় কেন্দ্রে গিয়েছিলেন তারা কি বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন চাই কিন্তু আমি কিন্তু আজ সকাল থেকে কিন্তু বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রগুলো কিন্তু ঘুরে ঘুরে দেখছি কিন্তু আশ্রয় কেন্দ্রগুলো তো দেখা যাচ্ছে যে ঘূর্ণিঝড় ফোনি অতিক্রম করার পরপর থেকেই সন্ধ্যার পরপর থেকেই কিন্তু পরপর থেকেই তারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তাদের বাড়ি ঘরে স্থানে তারা অতিক্রম করছে আমি কিন্তু আপনাকে আরেকটা কথা জানিয়ে রাখতে চাই যে ভোলার যে আবহাওয়া পরিস্থিতি পরিস্থিতি একদম সুক্ত রয়েছে আকাশ কিন্তু আংশিক দেখা গেল কিন্তু কোনো ধরনের মেঘ আমরা দেখিনি যে আমি ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে কথা বলেছি জেলা প্রশাসক মহোদয় আমাকে জানিয়েছে যে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো যেসব দুর্গম চর অঞ্চল থেকে তারা আশ্রয় কেন্দ্রে আসছিল তারা কিন্তু ইতিমধ্যে বাড়িতে তাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছার চেষ্টা করছে জি রুমি এই সব বলা থেকে আমার সর্বশেষ সংবাদ 
অনিক আপনাকে ধন্যবাদ ভোলা থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী মোহাম্মদ অনিক চলে যাচ্ছি ফোনে নিয়ে আরো খবরে ফোনের প্রভাবে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টিপাত হয়েছে এরি মাঝে বজ্রপাত ঘর চাপা ও গাছ চাপায় 18 জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে বিধ্বস্ত হয়েছে অসংখ্য ঘরবাড়ি প্লাবিত হয়েছে উপকূলীয় অঞ্চল প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরো জানাচ্ছেন রিহাত মাহমুদ সকালে কিছুটা দুর্বল হয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে প্রবেশ করে ঘূর্ণিঝড় ফনি এ সময় ঘূর্ণিঝড়টির কেন্দ্রে বাতাসের গতিবেগ ছিল 62 থেকে 88 কিলোমিটার ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে উত্তাল রয়েছে বঙ্গোপসাগর সৈকতে আছড়ে পড়ছে ঢেউ জোয়ারের কারণে বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে উপকূলের বেশ কয়েকটি গ্রাম ফনির কারণে দেশ জুড়ে বয়ে যাচ্ছে ঝোড়ো হাওয়া এতে ভেঙে পড়েছে গাছপালা এছাড়াও ঝড়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বসতবাড়ি নোয়াখালী সদর ও সুবর্ণচরে ঝড়ের কারণে বেশ কিছু ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে মাথারও যদি আমার ঘরটা পুরো লয়ে গেছে শব্দ শুনার সাথে সাথে লাগে যে না শুকা যে গুন্নি যো ওসের দিকে টান দি হই গেছে আগুনুলুয়ার মত অন্ধকার ও ধোঁয়া ভাবে হয় গুন্নি আলাই মত আমার বাইরের ঘরটা তারপরে এমন করে কোসুন উসকে খালা দিছে ঘূর্ণিঝড় ফনির কারণে সৃষ্টি হওয়া ঝোড়ো হাওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে পটুয়াখালীতেও দুর্যোগ থেকে বাঁচতে উপকূলের অনেকেই অবস্থান নেন আশ্রয় কেন্দ্রে ভোলায় ফনির প্রভাবে লন্ডভন্ড হয়েছে অর্ধ শতাধিক বসতবাড়ি ঘটেছে প্রাণহানির ঘটনাও আমরা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের ঘর নির্মাণ করে দেব তাদেরকে পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী দেব এবং তাদের ব্যাপারে माननीय প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা হলো যে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদেরকে সংশ্লিষ্ট পুনর্বাসিত করে পূর্বের চেয়ে ভালো অবস্থা তৈরি করে দেব আমরা সেই অবস্থায় করে দেব এখানকার জনসাধারণ কোনো চিন্তা নাই বরিশালেও প্রভাব পড়েছে ঘূর্ণিঝড় ফনির এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলায় ফনির কারণে ভারী বৃষ্টিপাত ও ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে রিহাত মাহমুদ এশিয়ান টেলিভিশন এদিকে ভারী বৃষ্টিপাতে বিপর্যস্ত রাজধানীর জনজীবন সকাল থেকে বৃষ্টির কারণে বিপাকে পড়েন খেটে খাওয়া মানুষ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি গাছপালা উপড়ে পড়ে ও ভেঙে যায় রাজধানী ঘুরে আরও জানাচ্ছেন বিপুল দেব রায় ঢেয়ে আসা ঘূর্ণিঝড় ফনির প্রভাবে সারা দেশে দমকা হাওয়া ও বৃষ্টিপাত শুরু হয় আবহাওয়ার এমন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রভাব পড়েছে রাজধানীতেও নগরীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায় বেশ কয়েকটি গাছপালা ভেঙে পড়েছে গুড়িয়ে গুড়িয়ে বৃষ্টি ও ঝোড়া হওয়ার কারণে বিপর্যস্ত জনজীবনও প্রকৃতির এমন আচরণে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে বলেও জানান তারা একটু ভারী বৃষ্টি হয়েছে গতকালকে রাতে তাছাড়া কিছু না তবে রাস্তাঘাটের লোকজন কম মানুষ আতঙ্কে রাস্তার লোকজন বের হয়েছে কম খুবই জ্বর বৃষ্টি একটু ভয় আর কি ভিতরে আছে যে কিছু হইতে পারে ভালো হইতে পারে খারাপ হইতে পারে এখন আল্লাহ যা করে আর কি গতকাল কো রাতের থেকে ভয়া বহন কর এবং এখানে বসে বসে বোলা লক্ষীপুর তারপর যে সমনি ফেনি এই দিকেও খুব ভয়া বহন কর প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়টি মোকাবেলায় কোনো গুজবে কান না দিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে সরকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা বিপুল দেব রায় এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা দর্শক ভোলার পর ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে আরও খবর জানাতে খুলনা থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের আরেকজন সহকর্মী বাবুল আক্তার বাবুল খুলনায় তো অনেক মানুষ ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো সহায়তা প্রদান করা হয়েছে কিনা আমাদের জানাবেন জিত্রিনা আপনাকে ধন্যবাদ খুলনায় যে ঘূর্ণিঝড় ফনি এই ফনির পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে আমার সাথে কথা বলা হয়েছে জেলা প্রশাসক হেলাল হোসেন সাহেবের সাথে তিনি আমাকে যেটি জানিয়েছেন যে ফনির যে আঘাত সে আঘাতে তেমন বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয়নি শুধু কয়রা উপজেলার আর সাতবাড়িয়া এবং দাকপ এর সুদারখালী এবং মংলার পার্শ্ববর্তী যে এলাকা রয়েছে বানিয়ে সান্তা সেখানে কিন্তু ভেড়ি বাঁধ ভেঙে কিছুটা পানি প্লাবিত হয়েছিল তাৎক্ষণিকভাবে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবং পান্নি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগিতায় সেটা সংস্কার করা হয়েছে যে কারণে বড় ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়েছে এই উপকূলীয় অঞ্চলের সাধারণ মানুষ জেলা প্রশাসক আরও জানিয়েছেন যে 
সাড়ে তিনশো আশ্রয় কেন্দ্রে সে আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রায় আড়াই হাজার আড়াই লাখ সাধারণ মানুষ সেখানে তারা দুপুরের পর থেকে যার যার বাড়িতে ফিরতে সক্ষম হয়েছে ত্রিনা এই ছিল আমার কাছে ঘূর্ণিঝড় ফোনির সর্বশেষ পরিস্থিতির খবর বাবুল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক খুলনা থেকে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন আমাদের সহকর্মী বাবুল আক্তার চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে এর আগে ভারতের উড়িষ্যায় প্রায় দুইশো কিলোমিটার বেগে আঘাত হানে ফোনি তেতাল্লিশ বছরের মধ্যে ভয়াবহ এই শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এই রাজ্যে বিধ্বস্ত হয় বহু ঘরবাড়ি প্রাণ হারান আটজন উড়িষ্যার আঘাত হানার পর পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুর আরামবাগ বর্ধমান নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে ছবল দেয় ফোনি ঝড়ের প্রভাবে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে ঝড়ো হাওয়ায় উপরে গেছে অনেক গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি ঘূর্ণিঝড় ফোনির কারণে শনিবার নাগাদ একশো সাতচল্লিশটির বেশি ট্রেন চলাচল বাতিল করা হচ্ছে এ পর্যায়ে নিচ্ছি সেন্ট্রি সিকিউরিটিস সংবাদ বিরতি ফিরে এসে যা থাকছে বর্ষার আগে চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসনে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলছে সেনাবাহিনী খালে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে শিগগিরই অভিযান সেন্ট্রি সিকিউরিটি সংবাদ বিরতির শেষে আরও একবার আমন্ত্রণ এশিয়ান প্রাইম নিউজ এর সাথে আছি আমরা দুজন আমি ত্রিনা ফারহানা এবং আমি শারমিন রিমি আবারও ফনি প্রসঙ্গ ঘূর্ণিঝড় ফনির আঘাতে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ সবার শান্তি কামনায় বিশেষ প্রার্থনা করা হয়েছে সন্ধ্যায় রাজধানীর শনি আখড়া এলাকার শনি মন্দিরে এটি অনুষ্ঠিত হয় এ সময় মন্দির কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সনি ভূষণ দত্ত সদস্য লিটন চন্দ্র দাস জগন্নাথ ঘোষ ও সুকুমার চন্দ্র দাস সহ শত শত সনাতন ধর্মাবলম্বীরা উপস্থিত ছিলেন বনানী থানা তাঁতি লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে বিকেলে রাজধানীর করাইল টিএনটি মাঠে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা সতর আসন সংসদ আকবর হোসেন পাঠান ফারুক দলের ভিতর বিভক্তি তৈরি না করে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দলের প্রয়োজনে নেতাকর্মীদের কাজ করার আহ্বান জানান এ সময় ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম এ কাদের খান সন্ত্রাসী চাঁদাবাজরা যেন নতুন কমিটিতে স্থান না পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে দলীয় নেতা কর্মীদের আহ্বান জানান সারা বাংলায় ঘূর্ণিঝড় ফোনির মাঝে রাজবাড়িতে বাস ট্রাকের সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও বিশ জন সকাল নয়টার দিকে রাজবাড়ি ফরিদপুর মহাসড়কের রাজবাড়ি সদর উপজেলার আলাদিপুর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে আহতদের রাজবাড়ি ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ওই ঘটনার পর ডিভাইডারের দাবিতে প্রায় এক ঘন্টা ওই সড়ক অবরোধ করে রাখে স্থানীয়রা পরে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শওকত আলীর আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষুব্ধরা এদিকে ঢাকার ধামরায় ফোনের প্রচণ্ড বাতাসে ধাক্কায় পিক আপ ভ্যান গাছের সাথে ধাক্কা লেগে খাদে পড়ে ঘটনাস্থলে দুজন নিহত হয়েছেন নিহতরা হল পিক আপ ভ্যান চালক মিঠু মিয়া এবং মার্কেন্টাইল ব্যাংকের মানিকগঞ্জ শাখার কর্মকর্তা তৌহিদুল ইসলাম তুষার এবারে শেঠ প্রপার্টিজ লিমিটেড চট্টগ্রাম সংবাদ বর্ষার আগেই চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসনে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনীর চৌত্রিশ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেডের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমেদ তানবির মাঝার সিদ্দিকি 
সকালে চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসন কল্পে খাল পুনর্খনন সম্প্রসারণ সংস্কার ও উন্নয়ন শীর্ষক মতবিনিময় সভায় তিনি আরো জানান এ লক্ষ্যে নগরীর ড্রেনগুলো পরিষ্কার করার পাশাপাশি খাল দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপন ও উচ্ছেদের শিগগিরই অভিযান শুরু করা হবে চৌত্রিশ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড দামপাড়া আর্মি ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত এই সভায় ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবু সাদাত মোহাম্মদ তানবীর চশিক প্রধান প্রকৌশলী লেফটেন্যান্ট কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ সিডিএর প্রধান প্রকৌশলী কাজী হাসান বিন শামস সহ সেবাদানকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামে মেক কর্পোরেশনের উদ্যোগে রমজানকে সামনে রেখে দুস্তদের মাঝে ইফতার ও সেহরের সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে দুপুরে নগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আজিজুর রহমান রাহুল বড়ুয়া যুবলীগ নেতা সাজিদ চৌধুরী সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন এদিকে হাজি এন মমতাজ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগেও রমজান উপলক্ষে ইফতার ও সেহরের সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে এবারে বাণিজ্য সংবাদ ইন্ডাস্ট্রি সেবায় বিশেষ অবদান রাখায় ওয়ার্ল্ডস গ্রেটেস্ট ব্র্যান্ডস অ্যান্ড লিডার্স দু হাজার আঠারো উনিশ এশিয়া অ্যান্ড জিসিসির পঞ্চম আসরে পুরস্কৃত হলেন কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের বাংলাদেশ কনসুলেটের অনারারি কনসাল ও টপ অব মাইন্ডের সিইও জিয়াউদ্দিন আদিল স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারকদের মাধ্যমে এশিয়ার ষোলোটি ইন্ডাস্ট্রির বাষট্টিটি সাব ক্যাটাগরিতে যাচাই বাছাই করে পুরস্কৃত তাদের নির্বাচিত করা হয় এশিয়া ওয়ান বিজনেস অ্যান্ড সোশ্যাল ফোরাম দু হাজার উনিশের অধীনে সম্প্রতি আরব আমিরাতে দুবাইয়ে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত কনসুল জেনারেল ও আরব আমিরাতের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন খেলার খবর স্প্যানিশ লালিগায় আজ মাঠে নামছে আগেই শিরোপা নিশ্চিত করা বার্সেলোনা বাংলাদেশ সময় রাত পৌনে একটায় কাতালানদের প্রতিপক্ষ সেরলাফিগো শিরোপা নিশ্চিত হওয়ায় এই ম্যাচের উত্তাপ খুব একটা নেই তবে পয়েন্ট তালিকার নিচের সারির দলটির বিপক্ষে শেষ পাঁচ ম্যাচে বার্সার পারফর্ম খুব একটা ভালো না দুই জয় বিপরীতে তিনটিতে ড্র করেছে তারা আর এই ড্রয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে আজ কাতালানদের আতিথ্য দেবে সেলটাফিগো তাছাড়া নিজেদের শেষ ম্যাচ মাত্র একটিতে হেরেছে তারা এর সাথে শেষ করব এশিয়ান নিউজ তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার কেটে গেছে ফোনির বিপদ গভীর নিম্নচাপ হয়ে ঝরাচ্ছে বৃষ্টি সমুদ্র বন্দরে কমেছে সতর্কতা কাল স্বাভাবিক হতে পারে আবহাওয়া ফোনের ছবলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যন্ত আঠারো জনের প্রাণহানি উপকূলীয় এলাকায় চার শতাধিক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত এবং ফোনির আঘাতে ভারতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঝড়ে আট জনের প্রাণহানি আহত দেড় শতাধিক বিপর্যস্ত জনজীবন এশিয়ান প্রাইম নিউজ আজ এ পর্যন্তই পর সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সাথে থাকার ধন্যবাদ শুভরাত্রি